আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীফ স্যার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব এবং আর্টিকেলের ইউজ অফ এএন অর্থাৎ এএন এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আর্টিকেল আর্টিকেল হচ্ছে যে ওয়ার্ড কোনো নাউন এর পূর্বে বসে ওই নাউন কে নির্দেশ করে বোঝায় তাকে আর্টিকেল বলে অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায় এএন এবং ডি কে আর্টিকেল বলে তবে এখানে দুইটি সংজ্ঞা থাকলো মূলত আর্টিকেল কাকে বলে যদি বলা হয় তাহলে আমরা প্রথম যে সংজ্ঞাটি আছে অর্থাৎ যে ওয়ার্ড কোনো নাউন এর পূর্বে বসে ওই নাউন কে নির্দেশ করে বোঝায় তাকে আর্টিকেল বলে এই সংজ্ঞাটি আমরা দিব কারণ এ এন ডি এগুলো আসলে মূলত আর্টিকেল এর সংজ্ঞা না এগুলো হচ্ছে আর্টিকেলের উদাহরণ তো সে বিভিন্ন বইয়ে এই সংজ্ঞাটি দেওয়া থাকে আসলে যদি সংজ্ঞা আকারে বলা হয় তাহলে আমরা প্রথম অংশটি সংজ্ঞা হিসাবে দিব এবং উদাহরণ হিসাবে দিব এ এন এবং ডি আর্টিকেল দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল ডেফিনেট আর্টিকেল এবার আমরা ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল হচ্ছে যে আর্টিকেল কোনো ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তুকে অনির্দিষ্ট করে বোঝায় আমি আবার বলছি কোনো ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তুকে অনির্দিষ্ট করে বোঝাবে তাকে ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল বলে সচরাচর সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ অথবা এন বসে আমরা একটি উদাহরণ দেখি যেমন হি হ্যাজ এ প্যান তার একটি কলম আছে এখানে প্যান শব্দটা হচ্ছে নাউন এবং এই নাউন এর পূর্বে এ বসে একটি কলম হ্যাঁ এ প্যান হ্যাঁ একটি কলমকে নির্দেশ করে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল এবং যে কলমটাকে বোঝানো হচ্ছে সেই কলমটা একটা অনির্দিষ্ট করলো কোন কলমটা সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝা যায় না এই জন্য এটা ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যেমন দিস ইজ অ্যান এলিফেন্ট হ্যাঁ এটা হয় একটি হাতি এখন এই হাতিটা কোন হাতি এটা নির্দিষ্ট করে বোঝা যায় না সেই জন্য তার পূর্বে এন বসেছে এবং এন একটি ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল ডেফিনেট আর্টিকেল যে আর্টিকেল দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় তাকে ডেফিনেট আর্টিকেল বলে যেমন আই সো দা বার্ড এখানে বার্ড এই নাউনের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়েছে আই সো দা বার্ড বলতে আমি পাখিটিকে দেখেছিলাম এখানে পাখি এমন একটি পাখিকে বোঝানো হচ্ছে যে পাখিটি আমার পরিচিত বা অনেকের পরিচিত এরকম নির্দিষ্ট করে যখন পাখিটাকে বোঝানো হবে তখন আমাদেরকে দি ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে বার্ডের পূর্বে যে দি ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয়েছে পাখিটাকে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যেমন আই রিড দ্য বুক আমি বইটা পড়েছিলাম এখানে বুক যে নাউনটি আছে এই নাউনের পূর্বে দি বসে বইটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এটা এমন ভাবে হতে পারতো আই রিড এ বুক যখন বলা হবে আই রিড এ বুক তখন বুঝতে হবে যে আমি যে বইটা পড়ছি সেটা একটা অনির্দিষ্ট বই কি বই পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু যদি ঘটনাটা এমন হয় যে আমি করিমের কাছ থেকে একটি বই এনেছিলাম সেটা কেউ জানে তখন আমি তাকে বললাম যে আই রিড দ্য বুক আমি বইটা পড়ি ওই ক্ষেত্রে আমাকে বইটা কোন বইটা পড়ি যেটা আমাকে করিম দিয়েছিল সেই জন্য এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এই ধরনের নির্দিষ্ট করে কোনো নাউনকে যদি আমরা বোঝাতে চাই ওই ক্ষেত্রে ওই নাউনের পড়বে আমাদেরকে দি ব্যবহার করতে হবে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যেমন আই সো দ্য ম্যান ইন দ্য মার্কেট হ্যাঁ আমি লোকটাকে মার্কেটে দেখেছিলাম এখানে ম্যান এর পূর্বে যে দিটা ব্যবহার করা হয়েছে এর কারণে আমরা বুঝতে পারবো যে এই লোকটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু যদি বলি আই সো এ ম্যান ইন দ্য মার্কেট আমি একটি লোককে দেখেছিলাম মার্কেটে এখানে এ ম্যান যদি বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে লোকটি অপরিচিত এই লোকটা কি কেউ চিনি না সেই জন্য এ ব্যবহার করা হয়েছে তাই আমরা সহজে বলতে পারি যদি এ এন থাকে তাহলে আমরা বুঝবো এটা ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল আর যদি ডি থাকে তাহলে বুঝবো এটাই ডেফিনেট আর্টিকেল এবার আমরা আর্টিকেলের এ এন এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব ইউজ অফ এ এন্ড এন এক নাম্বার রোন আশা করি আপনারা এই নিয়মগুলো একটু মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আশা করি এতে আপনারা আর্টিকেলের সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর করতে পারবেন এবং আর্টিকেল চিহ্নিত করতে পারবেন এবং কোন কোন জায়গায় কোন কোন আর্টিকেলগুলো বসে সেই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক নাম্বার নিয়ম হচ্ছে সাধারণত কনসনান্টের পূর্বে এ বসে এবং ভাওয়াল এর পূর্বে এন বসে আমরা জানি যে আমাদের ইংরেজি বর্ণমালা যে লেটার আছে টোটাল ছাব্বিশটি বর্ণ আছে এর এই ছাব্বিশটি বর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ভাওয়াল আর একটা হচ্ছে কনসনান্ট হ্যাঁ এর মধ্যে ভাওয়াল আছে আমাদের এই পাঁচটি এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি হচ্ছে ভাওয়াল আর বাকি সবগুলো হচ্ছে কনসনান্ট যদি কোনো একটা শব্দের প্রথম অক্ষর কনসনান্ট থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা এ ব্যবহার করব আর যদি ভাওয়াল থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা এন ব্যবহার করব যেমন এ হেন এ বুক 
append ekhane uh, hen eta ekta consonant b er consonant p ek consonant uh, ei jonno egulor porbe a byabohar kora hoyeche kintu apple apple a eta ekta vowel uh, egg eta vowel orange ota vowel ei jonno ei shobdo gulor porbe n byabohar kora hoyeche tahole amra khub shohojei dhorte parbo je kon kon jaygay amra a byabohar korbo ar kon jaygay n byabohar korbo এবার দুই নম্বর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করি শব্দের শুরুতে যদি এইচ থাকে এবং এইচ এর উচ্চারণ হয় এর মত হলে তার পূর্বে এ বসে আমরা জানি ইংরেজি বর্ণটা যে এইচ এইচ এর বাংলা উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় এর মত হয়ে থাকে যেমন হোম হোটেল এরকম কিন্তু এইচ এর উচ্চারণ অ বা আ এর মত হলে তার পূর্বে এন বসে এই বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা আরেকটি নিয়ম বলতে পারি অর্থাৎ এইচ যদি উচ্চারিত না হয় কারণ এইচ এর উচ্চারণ হচ্ছে হয় এর মতো কিন্তু কোন ইংরেজিতে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর শুরুতে এইচ আছে কিন্তু এইচ এর কোনো উচ্চারণ নাই যদি এইচ অনুচ্চারিত থাকে এইচ এর উচ্চারণ যদি না হয় বা অ বা আ এর মতো হয় অর্থাৎ এর পরে সাধারণত উ থাকে সেই উ এর উচ্চারণ অ বা আ এর মতো হয় ওই ক্ষেত্রে আমরা এন ব্যবহার করব যেমন একটা উদাহরণ দেই যেমন এ হর্স এখানে এইস এর উচ্চারণ হয় এর মতো হয়েছে সেই জন্য এ এ হিস্ট্রিয়ান এখানে এইস এর উচ্চারণ হয় এর মতো হয়েছে এই জন্য এ কিন্তু এন অনেস্ট ম্যান এখানে হনেস্ট হবে না এই শব্দটা উচ্চারণ হবে অনেস্ট অর্থাৎ এইস আছে কিন্তু এইস এর কোনো উচ্চারণ নাই সেই জন্য এখানে এন ব্যবহার করা হয়েছে এন এইচ উ ইউ আর এটার উচ্চারণ হবে আওয়ার সুতরাং এখানেও এইস এর কোনো উচ্চারণ নাই তো এই জন্য আমরা তার পূর্বে এন ব্যবহার করব আরেকটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় উচ্চারণ উপর উচ্চারণের উপর ভিত্তি করেই মূলত আর্টিকেল গুলো ব্যবহার করা হয় আমরা এবার তিন নম্বর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ শব্দের শুরুতে যদি ভাওয়েল ই ইউ বা ইউ থাকে হ্যাঁ এবং তার উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসে এখানে আমাদেরকে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কয়েকটা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব এখন অর্থাৎ আমরা প্রথম যে দুইটা নিয়মে আলোচনা করেছি সেই ক্ষেত্রে একটু এটাও একটা ব্যতিক্রম দুই নম্বর নিয়মটাও প্রথম নিয়মের একটু ব্যতিক্রম অর্থাৎ সেন্টেন্স শব্দের শুরুতে দুই নম্বর নিয়মে যেমন এইস এটা কনসোনেন্ট ছিল কিন্তু ভাবালের উচ্চারণ হওয়ার কারণে এন বসেছে তিন নম্বর নিয়মে একই রকম ভাবে যদি শব্দের শুরুতে যদি ভাবেল মানে ই ইউ অথবা ইউ থাকে এবং এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে ভাওয়েল মনে করে এন বসালে হবে না এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যবহার করতে হবে যেমন এই ইউ এটার উচ্চারণ হচ্ছে এই ইউ এই ইউরোপিয়ান হ্যাঁ সুতরাং এখানে শব্দের প্রথমে ই আছে কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে ইউ ইউ উচ্চারণ হওয়ার কারণে এখানে এন না বসে এ বসেছে এ ইউরোপিয়ান এখানে শব্দের শুরুতেই ই ইউ আছে কিন্তু এর উচ্চারণটা ইউ এর মতো হওয়ার কারণে এখানে এন ব্যবহার না করে আমরা এ ব্যবহার করব এ ইউনিফর্ম এ ইউনিভার্সিটি এ ইউজফুল মেটাল হ্যাঁ এই শব্দগুলোর উচ্চারণ ইউ এর মতো হয়েছে যদিও এই শব্দগুলোর প্রথমে ভাওয়েল আছে কিন্তু উচ্চারণটা ইউ এর মতো হওয়ার কারণে তার পূর্বে এ বসে চার নম্বর নিয়মে দেওয়া আছে যে উ দিয়ে গঠিত শব্দের পূর্বে এন বসে উ যেহেতু একটি ভাওয়েল সুতরাং উ দিয়ে যতগুলো শব্দ গঠিত হবে সবগুলো শব্দের পূর্বে এন বসে তবে শুধুমাত্র ওয়ান এই শব্দের পূর্বে এ বসে আমাদেরকে একটা শব্দ খেয়াল রাখতে হবে যে ওয়ান ওয়ান শব ওয়ান শব্দটার পূর্বে এ বসে আর বাকি সকল উ দিয়ে গঠিত সকল নাউন এর পূর্বে এন বসে যেমন একটি উদাহরণ দিই যেমন এন ওপেন ফিল্ড যেহেতু এখানে ওটা ভাওয়েল সেই জন্য এন ব্যবহার করা হয়েছে এন অপেরা ভাওয়েল সেই জন্য এন ব্যবহার করা হয়েছে এন অরেঞ্জ হ্যাঁ এখানে ওটা ভাওয়েল এবং অ উচ্চারণ হয়েছে সেই জন্য এন বসেছে কিন্তু ওয়ান এখানে এ ওয়ান ওয়ান এখানে শব্দটা আছে ওয়ান টাকা নোট এখানে উ দ্বারা গঠিত শব্দটা ওয়া এর মতো উচ্চারণ হয়েছে এবং এই একটা শব্দই আছে ওয়ান এই শব্দটার পূর্বে কেবলমাত্র এ বসে এ ওয়ান আইটমেন আমরা এবার পাঁচ নম্বর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করি যেমন সংক্ষিপ্ত শব্দ সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয় এরকম সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ অ্যাব্রিভিয়েশনের প্রথম অক্ষর ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হলে তার পূর্বে এন বসে কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশনের প্রথম অক্ষর কনসনেন্টের মতো 
উচ্চারিত হলে তার পূর্বে এ বসে এই বিষয়টা হচ্ছে টোটালি যেই লেটারটা আমরা উচ্চারণ করব এটা কি ভাওয়েল থাকো কিংবা কনসোনেন্ট থাকো যেটি থাকো এর শুরুর উচ্চারণটা যদি ভাওয়েলের মতো হয় তাহলে আমরা এন ব্যবহার করব আর যদি কনসোনেন্টের মতো হয় তাহলে আমরা এ ব্যবহার করব আমরা একটু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা ক্লিয়ার করি যেমন এন এম বি বি এস এখানে সংযুক্ত শব্দ আছে এম এম এই শব্দটা হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট কিন্তু এম উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমে এ আসে এই নিয়মটা শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত শব্দের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বর্ণের উচ্চারণের উপর গুরুত্ব দিব অর্থাৎ এম এমটা উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমে এ আসে এম এ ম এম সেই জন্য এটা ভাওয়ালের মতো উচ্চারণ হয়েছে সেই জন্য এন বসবে এ বি এস সি হুম প্রথম লেটারটা হচ্ছে বি বি বললে ব যুগ ই ইটা পরে আসে প্রথমে ব অর্থাৎ কনসোনেন্টের সাউন্ড আসে সেই জন্য এ ব্যবহার করা হয়েছে এন এফ সি পি এস এখানে এফ এফ উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমে এ আসে এই জন্য এটা ভাওয়ালের মতো উচ্চারণ হয়েছে এই জন্য এন বসবে এ বি এ বি এ একইরকম ভাবে ইটা ভাওয়ালটা পরে উচ্চারণ হয়েছে আগে কনসোনেন্টের উচ্চারণ হয়েছে এ হবে এন এম এ হুম এখানে একইরকম ভাবে এম এর প্রথম ভাওয়াল আসে সেই জন্য এন বসছে আদার ইউজেস অফ এ এন এ এন এর আমরা এবার সম্মিলিত কতগুলো ব্যবহার দেখব যে আমরা সাধারণত এ এবং এন কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি তার এক নাম্বার নিয়ম হচ্ছে এক জাতীয় সকলকে বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এ এন বসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যে আমরা ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন জায়গায় এ এন বসাই এ এন এর ব্যবহার এর আগে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহার করেছি করেছি যে কোন কোন জায়গায় এ হবে আর কোন কোন জায়গায় এন হবে কিন্তু এখানে মূলত টোটালি এ এন কোন কোন জায়গায় বসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থাৎ এক জাতীয় সকলকে বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এ অথবা এন বসে যেমন একটু উদাহরণ দিই এ টাইগার ইজ এ ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যাল এখানে টাইগার শব্দটা দ্বারা বাঘ অর্থাৎ বাঘ বলতে এখানে সকল বাঘগুলোকে বোঝানো হয়েছে এখানে শুধুমাত্র একটি টাইগারকে বোঝানো হচ্ছে না হ্যাঁ যে এ টাইগার ইজ এ ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যাল বাঘ একটি বিপজ্জনক প্রাণী এখানে বাঘ বলতে একটি বাক্যে বোঝানো হচ্ছে না এখানে সকল বাক্যে বোঝানো হচ্ছে এই এটাই হচ্ছে যে এক জাতীয় সকলকে বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউন এই যে টাইগার এটা সিঙ্গুলার এবং কমন নাউন হ্যাঁ সেই জন্য তার পূর্বে এ অথবা এন বসে এ এন এর ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু টিটা কনসোনান সেই জন্য এ ব্যবহার করেছি আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যেমন এন আন্ট ইজ এন ইন্ডাস্ট্রিয়াস ইনসেক্ট এখানে আন্ট হ্যাঁ পিঁপড়া পিঁপড়াটাও এখানে সকল পিঁপড়াকে বোঝানো হচ্ছে এবং এটা সিঙ্গুলার কমন নাউন এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু প্রথম অক্ষরটা ভাবেল সেই জন্য এন ব্যবহার করব এবার দুই নম্বর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করি যেমন একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে তার পূর্বে এ এন বসে এ এনের ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর একটি মাত্র সংখ্যা বোঝায় ওই ক্ষেত্রে আমরা এ অথবা এন ব্যবহার করব যেমন হি বট এন অরেঞ্জ সে একটি অরেঞ্জ কিনেছিল বা কমলা কিনেছিল এখানে যে অরেঞ্জ যে বস্তুটা আছে এটার একটি মাত্র সংখ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাঁ একটি মাত্র বস্তুকে বোঝালে বা একজন মাত্র ব্যক্তিকে বোঝালে ওই ক্ষেত্রে আমরা এ অথবা এন ব্যবহার করব হি লিভস ইন এ টিনি রোম হ্যাঁ এ টিনি রোম এখানেও একটি টিনি রোম বা ছোট কক্ষ অর্থাৎ বস্তুকে বোঝানো হচ্ছে সেই জন্য এ ব্যবহার করা হয়েছে আমরা তিন নাম্বার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করি যেমন সমজাতীয় কিছু প্রকাশ করতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এ এন বসে সমজাতীয় বিষয় যেমন বার্ডস অফ এ ফিদার ফ্লক টু ফিদার এখানে যে বার্ডস অফ এ ফিদার একই ধরনের যে পাখিগুলো আছে সেগুলো একত্রে থাকে বা একসাথে ওড়ে হ্যাঁ তো এখানে যে বার্ডস একটা পাখিকে আরেকটা পাখির সাথে তুলনা করা বোঝাচ্ছে এবং একই ধরনের পাখিগুলোকে বোঝানো হয়েছে এরকম সমজাতীয় কোনো কিছু প্রকাশ করতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে আমরা এ এন ব্যবহার করি আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি যেমন ক্রিমিনালস আর অফ এ ক্যারেক্টার এ ক্যারেক্টার বলতে দ্য সেম ক্যারেক্টার এখানে এ ক্যারেক্টার একই চরিত্র ক্রিমিনাল যারা আছে একজন ক্রিমিনাল আরেকজন ক্রিমিনাল দুইটা আলাদা ব্যক্তি হতে পারে কিন্তু তাদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকমের থাকে এই জন্য সমজাতীয় কিছু প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এন ব্যবহার করা হয়েছে এবার আমরা চার নাম্বার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো যেমন ফিউ বা লিটল গুড ম্যানি লট অফ 
great many, great deal, इत्तादी plural noun एर पूर्वे a अथवा n बोशे। ये शब्द गुलो आमंदर की एक टू फालो भावे मने रखता है भावे को एक बार एक टू प्रैक्टिस करता है भावे बार बार बोलने चेस्ट करता है भावे ताहले आम्रा ये शब्द गुलो मने रखते जब बोल, I have a few friends here. एक ना few है रिपोर्ट पे, ये बोल रहे थे। The library has a lot of books. एक ना lot of रिपोर्ट पे, ये बोल रहे थे। पास नंबर नियम में बोला आते हैं, जो शंका बच्चों के शब्दों, जब बोल dozen, hundred, thousand, million, couple, score, इतने दिन रिपोर्ट पे, ये बोल रहे हैं। जब बोल, give me a dozen of banana. I have a thousand of books. एक ने डॉज़न बा थाउजेंड इस पूर्वे एवे बार करा है जैसे छोए नंबर नियम टा होते हैं एक्सक्लेमेशन और तो व्हाट बा हाउ बा व्हाई इस पूर्वे ए बोशे जो मन व्हाट ब्यूटीफुल लेडी हाउ नाइस ए बर्ड छोए नंबर नियम होते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन और तो जो मन क्वाइट मेनी रेडर बाट मोर इस rather a gentleman uh, you are but a child atamarium uh, oporichito kauke bujhade mr mrs ba miss er purbe a n boshe jemon a mr ashik called in his house ekhane a mr ashik bolte ashik name ekjon byakti ekhane directly porichito kono ashik ke bojano hocche na ekhane oporichito एक जोन आशिक और तब आशिक नामे एक जोन व्यक्ति एक रुपम टा होगे और परिचित काव्य के बोलते मिस्टर मिस बब मिसेस एयरपोर्ट पे एन बब बेवाहर करा है ए मिसेस हाबीबा शॉट हिज हेल्प एक है ने ए मिसेस हाबीबा बोलते मिसेस हाबीबा नामे एक जोर किंतु कौन हाबीबा इटा निर्दिष्ट ना बा परिचित ना अम्रा এবার অমিশন অফ এ এন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এ এন ব্যবহৃত হয় না এমন কতগুলো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বার নিয়ম হচ্ছে যেমন খাবার বা মিলস এই খাবারের পূর্বে এ এন বসে না অর্থাৎ খাবারের যে নাম খাবারের নামের পূর্বে এ এন বসে না তবে খাবারের পূর্বে অ্যাডজেকটিভ বসলে এ এন বসে যদি খাবারের নামের আগে যদি কোনো অ্যাডজেকটিভ থাকে তাহলে ওই অ্যাডজেকটিভের পূর্বে এ অথবা এন বসে যেমন উই হ্যাভ dash dinner at 8 pm এখানে ডিনার হচ্ছে একটা খাবারের নাম এই খাবারের নামের পূর্বে যে শূন্য স্থানটা আছে সেখানে ক্রস ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে কোনো এ এন আমরা ব্যবহার করব না কিন্তু বলা হচ্ছে যে যদি সেই খাবারের নামের পূর্বে যদি কোনো অ্যাডজেকটিভ থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা এ এন ব্যবহার করব যেমন উই হ্যাড এ গুড ব্রেকফাস্ট ইয়েস্টারডে এখানে ব্রেকফাস্ট এটাও একটা খাবারের নাম কিন্তু তার পূর্বে গুড একটা অ্যাডজেকটিভ আছে সেই জন্য तार आगे ये अथवा एन व्यवहार करा है इसे। दो नंबर नियम टा होते हैं। प्लूरल नाउन एर पूर्वे एन बोशना। जिही तो ए एवं एन एर औरत होते हैं एक टी। शुद्ध रंग इटे काकों ने कोनो प्लूरल नाउन एर पूर्वे बोश बिना। जो मन बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। इखने बर्ड्स शब्द रे प्लूरल होर कारणे बाढ़े तीन नंबर नियम होते हैं अनकाउंटेबल नाउन ही शब्द गणनो हाँ जी नाउन गुला हमरा गणना करते पड़े ना एक उम्म अनकाउंटेबल नाउन ही शब्द गणनो एमोन को तो गुलो शब्द जो मुन एडवाइज इनफॉरमेशन न्यूज़ वैगेज वाटर मिल्क ऑयल टी पेपर इत्ता दिए पूर्वे एन बोशना जहीं तो ये गुलो गणना हाँ इखाने एज इनफॉरमेशन एड आन काउंट अपन तो तो गोनो ना करा जावे ना शेजन नो तार पूर्व कुलो आ एन बोश पे ना आ वी टेक टी इखाने बेजे शब्द रहते हैं वाह चे टी इट आन काउंट अपन लोगों शुद्ध रंग इखानो एन व्यवहार करा हावे ना आ ही ड्रिंक्स वाटर पानी हाँ इट आन काउंट अपन नाउन गुलो आते हैं जेगुलो अनकाउंटेबल नाउन शे अनकाउंटेबल नाउन एक पूर्व बेज जो दी अन्नो कोने एक शब्द था के एवं शे जे शब्द टा दरा और एक वही शब्द टा के पूरी माप करा जाए वही क्षेत्रे अम्रा एन व्यवहार करते पारी जब वन गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर इकने ग्लास एर पूर्व बेज व्यवहार करा है 
কিন্তু পানিটা গণনা করা যায় না এই এই আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে যদি এরকম পরিমাপ সূচক যদি কোনো শব্দ থাকে ওই ক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা এন ব্যবহার করতে পারি এই হচ্ছে আর্টিকেল এন এর ব্যবহার এবং কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করা যায় না এই নিয়মগুলো আমরা শিখলাম এবার এখানে একটি অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া আছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ইউজিং এ অর এন আপনারা এই ভিডিওটি একটু পজ দিয়ে এখানে যে শূন্যস্থানগুলো দেয়া আছে 20টি শূন্যস্থান দেয়া আছে এই 20টি শূন্যস্থান নিজে নিজে পূরণ করার চেষ্টা করবেন এই নিয়মগুলো ব্যবহার করে এবং পরবর্তীতে এই উত্তরগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখবেন আপনার অবস্থা কেমন আমি আরেকটি চেকলিস্ট দিচ্ছি এন এর ব্যবহার কমপ্লিট দিস শপিং লিস্ট উইথ এন এখানে অনেকগুলো শূন্যস্থান দেয়া আছে আপনারা চেষ্টা করবেন এখানে কোন কোন এ বসবে নাকি এন বসবে হ্যাঁ সেগুলো দিয়ে এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবেন তারপর এই উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবেন ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীফ স্যার ভিডিওটি ধৈর্য সহ দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ